बसमीम् अल्लाम नाजरीन नाजरीन आपको द लाइम लाइट स्टूडियो की खसूस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं आज हम बात करेंगे कि बीवी को अगर अपने शौहर की मोहब्बत और अतम हासिल करना है अपनी सास और ससुर का अतम और मोहब्बत हासिल करनी है अगर अपने माँ बाप के लिए बाईस एहतराम बाईस मोहब्बत बाईस फ़ख्र और बाईस इज़्ज़त बनना है तो उसे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं मर्द दिन है और कमाई का जरिया है औरत रात है और सुकून का बायस है मर्द रोशनी है और इसके बगैर घर अंधेर नगरी है औरत सुकून है और इसके बगैर किसी घर में सुकून का होना नामुमकिन है मर्द जब चुप हो जाए तो औरत को मजीद ज़ुबान तराजी की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए अगर वह चाहती है कि उसका घर बढ़ जाए और अगर उसके घर में किसी किस्म का कोई मसला है तो वह मसला दूर हो जाए मर्द जब घर छोड़ कर बाहर निकल जाए तो बीवी को ये चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि मर्द का घर से निकल जाना हथियार डाल देने के बराबर होता है और इस्लाम हथियार डाल देने वालों के साथ एहसान और नरमी का बर्ताव करने का हुक्म देता है और जब रो दे तो मर्द को सारा कजिया समेट देना चाहिए और खुदा से ज़्यादा ताकतवर नहीं कि जो मक्खी के सर के बराबर आंसू पर समंदरों की झाक के बराबर को नामाफ कर देता है वो जो समझें तो अश्क सभी कुछ है वो ना समझें तो सिर्फ पानी है नाजरीन आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो औरत अगर अपने अंदर पैदा कर ले तो वो मर्द के दिल में घर बना सकती है और अपनी हर बात को मनवा सकती है हम इससे पहले आपको ये बताने चलें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दी गई लिंक बार में सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर ऐसी बेशुमार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो वक्ता फ़वता हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं उनसे बाखबर रहें और इसके साथ साथ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम की क्वालिटी और आप लोगों की तो के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा मवाद जनरेट हो सके नाजरीन औरत में सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट होनी चाहिए अगर कभी वो किसी गम में मुबला है तब भी उसकी कोशिश होनी चाहिए कि उसकी वजह से ना तो उसका शोहर परेशान हो ना उसके सास ससुर और ना उसके बहन भाई ना उसकी औलाद और ना ही उसके माँ बाप अगर औरत के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है तो इससे उसके बहुत से काम ऐसे जो कि कभी फंसे हुए हों या ऐसे काम जिनसे उसको मसाइल दरपेश हों वो इन शजीज़ अल्लाह तबारक ताली की रहमत से ठीक हो जाएंगे दूसरा गुर जो कि किसी औरत के पास ज़रूर मौजूद होना चाहिए वो ये है कि वो ज़बान की बहुत मीठी होनी चाहिए वो औरतें जिनकी ज़बान में मिठास होती है नस्बता उन औरतों के जो ज़ुबान की सख्त होती हैं बहुत ज़्यादा कामयाब रहती हैं क्योंकि ऐसी औरतें बसानी अपनी बात को मनवा लेती हैं अपने मीठे लहजे की वजह से अपने सास और ससुर की मोहब्बत का दारो मदार वो खुद ही बन जाती हैं और वो घर की तमाम मोहब्बत का महवर बन जाती हैं वो अपने देवर अपनी चिठानी अपनी देहरानी और इसके साथ साथ उनके घर के अंदर मौजूद हर शख्स की मोहब्बत का महवर बन जाती है ज़ुबान की मिठास वैसे भी अल्लाह तबारक ताली को बहुत पसंद है और नबी के नीम रसातम ने भी हमेशा शाइतगी खूबसूरती के साथ गुफ्तु और धीमे लहजे को ज़्यादा अवसर करार दिया है अगर औरत अपने धीमे और ख़ूबसूरत लहजे के ज़रिए अपने खावन के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकती है तो वो किसी के दिल में भी मोहब्बत पैदा कर सकती है लिहाजा एक आइडियल बीवी के अंदर ये खसूसियत भी ज़रूर मौजूद होनी चाहिए इसके अलावा इसके अंदर तीसरी और नहायत आम खूबी इसके दिल में नेकी मौजूद होनी चाहिए किसी किस्म का कोई बोगज़ इसके दिल में मौजूद नहीं होना चाहिए ना अपने खावन के बारे में ना वालदे ना बहन भाई ना देवर ना जेठ ना सास ससुर और ना ही घर के किसी और शख्स के बारे में इसके दिल में बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई बोगज़ ना हो और इसके दिल में नेकी मौजूद हो तो औरत अपने घर के तमाम लोगों की मोहब्बत का महवर बन सकती है मियाँ बीवी में लड़ाई घर की तबाही का बायस बनती है जबकि मियाँ बीवी में मोहब्बत घर पे अल्लाह की रहमत होती है और अगर बीवी के दिल में किसी किस्म का कोई बोगज़ नहीं होगा तो कोई लड़ाई नहीं होगी लिहाजा घर पर अल्लाह तबारक ताली की मुसलसल रहमतें और बरकतें बरसती रहेंगी किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना बहुत आसान है लेकिन अपने दिल टूटने पर किसी को माफ़ कर देना बहुत मुश्किल है लिहाजा अगर दिल में नेकी मौजूद हो तो आप में माफ़ करने का जज्बा पैदा होता है जिसके बायस आपको किसी का बड़े से बड़ा गुनाह भी बिल्कुल मुतासर नहीं करता क्योंकि आप अल्लाह तबारक ताली से इस चीज़ का बदला तलब करते हैं और उसकी ज़ात बहुत इंसाफ करने वाली है 
ناظرین چوتھا اور سب سے اہم عمل جو کہ عورت کے پاس ضرور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت کام کاج میں مصروف رہے ہر وقت کام کاج میں مصروف رہنے کا مطلب ہر کسی یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت گھروں کی صفائیاں کرتی رہے یا وہ کپڑے دھوتی رہے یا برتن دھوتی رہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امور خانہ داری کی جانب بہت زیادہ رجحان ہونا چاہیے وہ فارغ نہ بیٹھے وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے وہ ان کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو اور چیز دستیاب نہ ہو تو وہ فوری طور پر اس چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ اس چیز کو بازار سے لا سکتی ہو یا اپنے خاون سے منوا سکتی ہو لہذا گھر میں کسی قسم کی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے تاکہ گھر مکمل سلیقے کے ساتھ چلتا رہے اور ہر شخص خوش رہے اس طریقے سے عورت اپنے خاون کی محبت بھی حاصل کرے گی اپنے ساس سسر کی محبت بھی حاصل کرے گی اور اس کے ساتھ اپنے دیور اپنے جیٹ اپنی دیورانی اپنی جیٹھانی اپنے بچے اپنے ہاں شوہر اور اپنے والدین کے لیے باعث محبت باعث شفقت اور باعث رحمت بنے گی ناظرین اس کے ساتھ اگر آپ کسی قسم کی کوئی بھی ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اور اس کے ساتھ آپ پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو پھر سے بتا دے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے لنک بار میں سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر کرنے کے لیے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے آپ کی رائے ہمارے لیے اکثیر ثابت ہوگی آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ السلام علیکم